కమ్యూనికేషన్ సగర్వంగ సమర్పిస్తున్న ఒక్క కథలు కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం అపురూప సుందరి కథ ఇంటూ నా కొద్ది రబుద్ధి అవుతుంది కదా పాపం ఎన్ని కష్టాలు పడుతుంది అనిపిస్తున్నాయి కదా ఏం చేస్తాం కథ అన్నప్పుడు అట్లా తాగుతూనే ఉంటుంది అప్పుడు జరిగిన కథలను ఇప్పుడు మరో ఏం చేస్తున్నాడంటే గాథల పాటల రూపకంగా ఇట్లా చెప్పుకుంటూ వస్తారు ఇంకింత కథ తెలియాలంటే ఏం చేయాలి ఇప్పుడు మనం మళ్ళీ కథ వినాలి వినాలంటే ఏం చేయాలి పక్కకు పోవాలి మీరు చూడాలన్నట్టు పెద్ద కొడుకు బలవర్తి రాజు ఉన్నాడు రాదా చిన్న కొడుకు చంద్రదేన రాజు ఉన్నాడు ప్రాణేశ్వర కొడుకులు పెరిగి పెద్ద వాళ్ళు అయిన తర్వాత నాదా పనమట రాజుల బిడ్డ సూర్య ప్రభ చంద్ర ప్రభ తీసుకొచ్చి లగ్గాలు వేసిన ప్రాణేశ్వర సంవత్సరానికి పన్నెండు నెలలు అంటారు నాదా నెలకు పంట గంటలు నాదా పండగలల్ల పండగ పవిత్రమైన పండుగ అంటనాదా బాలల కత్తది బతుకమ్మ పండుగ నాడు మన ఇద్దరు కోడలు తన తల్లి గారి ఇంటికి వెళ్ళి పాయన తల్లి గారి ఇంటికి మన కోడలు వెళ్ళి పాయనాదా పెద్ద బతుకమ్మ రోజున పెద్ద బతుకమ్మ తీసుకొని వెళ్ళిపోతా ఉంటే నాయనక నా కడుపు లోపల ఒక గాను ఒక బిడ్డ ఉన్నట్టు ఉంటే పెద్ద బతుకమ్మ తీసుకొని నేను వెళ్ళిపోతా ఉంటే నాదా నా కడుపు లోపల ఉంటే బిడ్డ నాయనక చిన్న బతుకమ్మ తీసుకొని సంవత్సరానికి ఒకసారి వస్తుంది నాదా అన్న తెలకు ఒక్క తమ్ములో కలిపి వచ్చేది రాఖీల పున్నమంటారు రాఖీల పున్నం నాడు నాదా మన ఇద్దరు కొడుకులు మంది ముఖం చూసుకుంటా కలకల కలకల కన్నీరు ఇస్తున్నారు నాదాని ప్రాణనాదా ఓనాదాంటే పవాలే ఓనాదాంటే గణాలే కోరికలు తీరాలి బిడ్డల గణాల ప్రేమలు తీరాలి నాదా అక్క కొడుకు ఆకడి కందవోడు తెల్ల కొడుకు దేరికి దొరకవోడు పరాయి పిల్లకు పైకి తోడి కాజులు పెట్టించినట్టు ఉంటే తీరా పెట్ట తీవ్ర చేటు అందులో ఉదయపుల చేటు అప్పుడు నచ్చు తేరు ఒప్పుల చేటు అంటారు అందుకు లేని దందనే పొయ్యి కాడ పొంది అంటున్నాదా అందుకే అంటారు వాడు విల్ల లేని సావు అవరాదు వారిది వాడు లేని సేత ఏ రాదు సుతు లేని కథ ఎప్పరాదు మతి లేని మాట మాట వాడు రాదు ఉన్నట్టు ఉంటే నాదా 
తన తల్లిదండ్రి తన పేరు నాడు తలగొర్రాని వెట్ట కొడుకులు కావాలి తలాపు కూర్చొని ఏడవడానికి అడవిళ్ళు కావాలంటారు తన తల్లిదండ్రి అని పేరు నాడు నాదా అత్తగాడి ఇంటి కాడ ఉన్నా ఆ కన్న బిడ్డ జరగంగానే అయ్యో రావు భగవంత మా తల్లి తని పేరింది ఆట నవ్వా మా తండ్రి తని పేరు ఆట రాని కన్న బిడ్డ జరగంగానే చేతుల పని చేతులు ఎడిచి పెట్టి చేను గుడులు కొనుకొనదు కొనుకొను కొట్టుకు చేతుల్లో విలువతి రూపాయలు లేకున్నాను పక్క పట్టి వాళ్ళు తింటుకోని అరవై రూపాయలు అప్పటి ఖర్చు కోరి కుంతల దేవి అదే అమ్మ రామ 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 ఆ కన్న తల్లి శకుంతల దేవి ఆగో ఆనాటి దిన వందు భర్త రామంగానే భర్త పాదాలు కడిగింది పాదాలు కడిగిన నీళ్లు పైదల్లుకోని నాదా ప్రాణేశ్వర మన గర్భవాస మందు ఇద్దరు కొడుకులు ఉన్నారు ఇద్దరు కొడుకులతో ఒక్క అడవిళ్ళ లేక పాయనయ్యా అడవిళ్ళ సంతాన పరమైతేనేమో బ్రతుకుతా ఈ పృథ్వీ పైన ఈ భూమి పైన నేనుంటానయ్యా లేకపోతే నా ప్రాణము తీసుకుంటానని ఏ నాడు వలుకుతున్నదో రాజు చేసుకున్న భార్య మాటలు వింటున్నాడయ్యో భార్య మాటలు విన్నడో రాజ్యాన రాజుకు జాలి గుండ జల్లు అన్నది గుండెలకు బెల్లు అని కార్యాలు మొరల వాడి అరే రే రే చూసిన వా భగవంత నా భార్య కోరుకుంటదనుకుంటే మనలో మాణిక్యాల మేడలో మిద్దెలో బంగ్లాలో భవంతులో కోరుకుంటదనుకున్నా ఎండి కోరలేదు బంగారము కోరలేదు మనలు మాణిక్యాలు మేడలు మిద్దెలు కోరలేదు ఇద్దరు కొడుకుల తోడాడు విల్ల సంతాన పరవడు కాబట్టి మరి సంతాన పరం అంటే చెట్టు మీది పండాలి తీసుకొచ్చి తిని వడి లోపల ఎత్తునా ఎట్లా సరికాయ పట్టి కారు దండ కాడ ఐదు రూపాయలు పెట్టి కొనుక్కొచ్చి కొంగు లోపల ఎత్తునా ఎట్లా భగవంత ఆడల్ల మాటలకు అర్థాలు వేరన్నరయ్యా ఐదు నిమిషాల లోపల ఎత్తరు ఐదు నిమిషాల లోపల వాళ్లకు వాళ్ళే మురిషి ఆడుతారు నా భార్యను వదలకెత్తి బుదరకెత్తిరా సొంటి దాని లక్కోల గరిగిచ్చి ఇద్దరు కొడుకుల తోడ బిడ్డల సంతాన పరం మరిపిస్తానా అని రాజాన రాజు ఓ భామ చిన్నదాన ఇద్దరు కొడుకులు ఉన్నరే కొడుకుల తోడ బిడ్డ ఎందుకు అంటే నువ్వు నాకు సెలవులు పెడితేనే మంచి మాట లేదన్న మాట అయితే నీ పాదల కాడ ప్రాణం తీసుకుంటానన్న బట్టే భార్య లేని భర్త నా జీవితము నాకెందుకు అందుకే అన్నరు సతి తోటి పతి పతి తోటి సతి సతి పురుషు లేకమైతే స్వర్గలోకులు మెచ్చు అన్నరు భర్త లేకమైతే బ్రహ్మలోకులు మెచ్చు అన్నరు ఎద్దు బండి ఏకమైతే ఏ గుట్టైనా ఏ షెట్ అయినా ఏ పుట్టైనా దాటచ్చు అన్నరు 
అరే నా భార్య మాట నేనెందుకు కాదంటనా అని ఓ బామ శకుంతల దేవి సరే మంచిది బామ నువ్వు భగవంతుని గుళ్ళల్లో పూజలు కట్టి కొడుకుల తోడా సంతాన పరము తెచ్చుకుంటాను అంటున్నావు కాబట్టి మరి నీతోటి నేను రావన్నంటే నా తరము కాదు కొరకు అంటే రాజ్యానికి రాజని తోడున్నట్టయితే రాజ్యము దక్కుద్ది జంగలికి పులి ఉన్నట్టయితే జంగల్ అంత పచ్చగా ఉంటది నేను రాజ్యం ఎలవోతున్న దేశం ఎలవోతున్నా అని భార్య అన్ని నాతన వారి అవసర వల్ల వంటలు పిండి వారి బియ్యం పిందల్ల వంటలు నాలుగు కూరలలో గాయ పిండి వంటలతో అప్పుడప్పుడు యష్ణ తప్పడి అప్పాలు శార పలుకులతో అగో కరుపు నిండన్న నిన్నడు రాజ్యాన రాజు రంపెతోటి వాసిన ఆరన రంగి రామగిరి పోకలు తవడ కేసుకోని నీవు ఎంత ఎడుగురు దాసల్ల నెంబర్ పెట్టుకొని వెళ్ళిపో నీతోటి నేను రానమ్మా అని రాజ్యాన రాజు భార్యకు బుద్ధుల జ్ఞానాలు చెప్పి అగో కత్తిరి వేటుకు వెళ్ళిపోతున్నాడు రామ రామ మరి కన్న తల్లి శకుంతల దేవి ఆనాటి దినమందు ఆసిన వస్త్రాలతోటి పోత మర్యాద కాలాని తాలారి బండల్ల బయటికి వెళ్ళిపోయి తడిబడి స్నానం వేసింది తడి వస్త్రం ఇడిసి పడి వస్త్రము కట్టుకొని మండల్ల పడి తీర మర్తన బోయ కట్టింది గుడిజమన్న రైక గుంజి ముడేసుకొని రాజుల మెచ్చేది రవి కదలిగింది భగవంతుడు మెచ్చేది బట్ట కట్టింది అయ్యా కాలకు పౌడి రవ గజ్జన కాలకండి రవ గజ్జ గన 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 గజ్జన ఆదులతోటి ఈ అంట ఎడుగురు దాసల్ల నెంబడి పెట్టుకొని భగవంతుడు పూజల పోతున్నా అని అవి ఎట్లా బయలెళ్ళిపోతున్నది శకుంతల దేవి సంపురముగా సంతోషముల వేసులోటి ఈ దేశాన్ని లోపల పోయే రాజ్యం అన్న పోయే దేశం అన్న పోయి తిరుపతి తీరంగం కాశీ కైలాసం రావటంగి తుంగభద్రి యాత్రలు తిరిగి వస్తానా అని తల్లి శకుంతల దేవి అంటే ఎడుగు రాపరంగి దాసి వల్ల తీసుకోని ధనవంత బండ్లల్లో పోసుకొని బండి బారెండ్లు కట్టింది దీనిపై కొలుసులు ఇల్లన్ని ఇరుసులేసుకొని తల్లి అంటే ఎరుగు రాపరంగి దాసి వల్ల తీసుకొని ఒక బాయి ఇన్న రాజా వందనాలా బాయి రాజా వందనాలా బాయి
త్రివేణి సంఘాన్ని చూసింది లోపల స్నానాలు చేసినట్టు ఉంటే కలుగు నువ్వు పుణ్యాలు తొలగు నువ్వు దోషాలు అనుకోని తడివిడతానాలు వేస్తున్నది ఈ కాకన్న తల్లి కన్న తల్లి గా యొక్క గంగ లోపల తడివేడి తడివేడి తానాలు చేసి గంగ గడ్డలెక్కి చూసేవర కల్లాడుతున్నది నా తల్లి చమల్లె తోటలు నిత్య మల్లె తోటలు బొడ్డు మల్లె బోసంగి మల్లె సర్వ సంపంగి దేవ కన్నేరు తోటలు కనబడుతున్నాయి తోట లోపల ఉన్నదయ్యో కన్న తల్లి ఊరిని చూసే వర కళ్ళ నల్ల విసరగడ్డి నడువుల వంటి ఉన్నది పిల్లి విసరగడ్డి పిక్కల వంటి ఉన్నది కోతుల ఎరువు కొండంగాల ఎరువు కనబడుతున్నది ఎత్తిపోద్ద వంట నాదా తట్టలేదు పారలేదు నాదా నీ చేతులే పారనుకో నా యొక్క కొంగు నేను ఇది తట్టనుకుంటాని కన్న తల్లి చూసిన ఎత్తిపోతామని ఆ యొక్క మరి కన్న తల్లి అయినా ఊసిడి తోటి ఎప్పుడు ఎత్తిపోతున్నదో అట్లా అట్లా ఎత్తిపోయ్యంగా ఎత్తిపోయ్యంగా నా ఎరువు లోపల ఉన్నదయ్యో పెట్టిన లింగం కాదు పుట్టిన లింగం ఆవిరి లింగం అలల్లాడుతున్నది నా తల్లి లాలబడ్డ లింగాన్ని అరి చేతి లోపల పెట్టుకున్నది పాలతోటి అభిషేకం వేస్తున్నది పాలాభిషేకం నీళ్ళ అభిషేకం పుష్పాభిషేకం పత్రాభిషేకం వేస్తున్నది కారుడు నీళ్ళు వత్త సంతోషపడతావు స్వామి జంగమయ్య ఎక్కడున్నవయ్యా పథకాల బాంధవానాథ రక్షకండ పిండ బ్రహ్మాండం లోపల నిండు ఉన్న అఖండ తేజలవయ్యా ముఖ్యమంత లింగం మూడు లోకాల కర్త పగడమంత లింగము పది లోకాల కర్తవయ్యా పోయే సీమకు మీద పోయే పక్షికి అన్న ఆధారం పెట్టేడి తండ్రి ఉన్నవు తండ్రి ఏమో ఈ గుళ్ళల్ల సంతాన పలము దొరకాలే లేకపోతే ప్రాణం బేన పర్వలేదు జీవనం బేన పర్వలేదా అని కన్న తల్లి తోటి గుళ్ళను శుద్ధి చేసింది కందాన గుళ్ళను కల గుప్పుతున్నది ముగ్గీలో పొగలు లేపి మైసాచి పొగలు లేపి ఎద్దు అడుగు లోపల అడుగు లోపల ఏడు రకాల జాగలు ఉంటాయి ఆట ఎద్దడుగు భూమిని శుద్ధి చేస్తున్నది తమలపాకులు వరుస్తున్నది ఇక కన్న తల్లి ందు కలడు అందు లేడన్న సందేహం వలదు ఎందు వెతికిన అందందు కలడు నమ్ముకున్న వారికి నాభి అందు నారాయణుడు ఎప్పుడు ఉంటాడని ఆకు పెట్టింది ఆకు మీద పోక పెట్టి పోక మీద సన్న సూదులు పెట్టి సిరి సిగింది కట్టి సిరి పాదాల మీద కట్టి తప చెట్ల పడుతున్నది ఆ కన్న తల్లి బలో శంకర ఎట్టాడే 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 
धर्मराज मरणी नारायण मनोहर मंत्री शंकर शिवली <laughs> शिवाल <laughs> मरी 
తన గర్భవాసం అందు ఇద్దరు కొడుకుల తోడు అడవిలో ఉట్టేది ఉన్నది మరి బిడ్డ ఉట్టిన కోటి కష్టాలు వస్తాయి ఎన్నో బాధలు వస్తాయి ఎన్నో శరణ వస్తాయి ఎన్ని బాధలు వస్తే ఎన్ని కష్టాలు వచ్చిన ఓడ్చుకున్నట్టయితే
కాల శంకరుడు పార్వత గుల్ల బేటి వచ్చిండు ఆ గుల్ల బేటికి వచ్చి అదో గనగన గనగన గంటలు కొడుతున్నాడు దేవతయ్యా గంట నల్లమయ్యో తపస్సు పట్టిన కాశే కుంతల దేవి కండ్ల చూస్తున్నది నా తల్లు లాలా గనగన గనగన గంట కొట్టుతున్నాడు ఓవి ఎప్పుడు శంకు పడుతున్నాడు వయ్యలు తిరిగి వచ్చినట్టున్నారు జంగాలు మునీశ్వర్లు వచ్చి రాని తపస్సు బిందం వేసింది కన్న తల్లి ఉన్నాడు మరి తండ్రి వాళ్ళ ఉన్నాడు ఈ యొక్క జంగం అయ్యారు చూస్తూ ఉంటే నాకు కడుపు లోపల బిడ్డనిచ్చే నిర్వు కనిపిస్తున్నదాని బేటికి వస్తున్నది ఇక కన్న తల్లి ఇకటికి దగ్గర బాగా పన్నెండు ఆవిడ మీద తండ్రి మూలగోట్టు రాజ్యం నూట అరవై ఆవిడ మీద కుంతలగిరి నగరం ఉన్నది కుంతలగిరి నగరం పరిపాలించేవాడు కుంతల హాస్య మహారాజు తన భార్యనైన నా పేరు శకుంతల దేవి అంటారు తనకు సంతానం కలగలేదన్నట్టు కాదు తండ్రి పుత్ర సంతానం పుట్టలేదన్నట్టు కాదు నా కడుపు లోపల ఇద్దరు కొడుకులు తండ్రి ఇద్దరు కొడుకులు పెరిగి పెద్ద వాళ్ళు అయిన తర్వాత ఇద్దరు కొడుకులు ఒక లాగారి ఇద్దరి కొడుకులు కోడళ్ళు ఉండంగ తండ్రి ఇద్దరి కొడుకుల తోడ ఒక గాను ఒక ఆడు వీళ్ళ గురించి తవచ్చు పట్టినట్టు ఉంటే ఒకవేళ ఆడవిళ్ళ సంతాన పరవిస్తూనే ఇవ్వు ఒకవేళ కాదన్న మాట లేదన్న మాట అయితే పాదాల కాడ తీసుకొని మరణమైతేనే ఓ జంగమయ్యా సంతాన పల విత్తన అయ్యు లేప చస్తా సత్తవా సత్తవా ఆడేళ్ళ కలక దొరికింది మొగళ్ళు ఏమన్నాడు భయం సత్త సత్త సత్తవా సత్త సౌ శివ శివ సౌ బిడ్డ తండ్రి సత్తా 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 అంటున్నావు నా బిడ్డ సత్తనంటున్నావు సత్తనంటే సావట్టి కత్తదా బ్రతుకుతానంటే ఎవడు బ్రతుకని తడి పృథ్వీ పైన నా బిడ్డ సత్తనంటే సావట్టి రాజా బ్రతుకుతానంటే ఎవడు బ్రతుకని ఎవడు అటువంటి భూ ప్రపంచ మీద ఎంతో మంది ఉన్నారు ఓ తండ్రి లోకాల శంకర కొడుకు పెడతలేడయ్యా నా కోడల్ని తిడతాను నన్ను చెప్పడం కొంచెం మరి వేడుకుంటారే మరి ఇంకొంతమంది ఏమంట వేడుకుంటారు నా తండ్రి ఓ జంగమయ్యా నాకు ఆరుగురు కొడుకులు ఆరుగురు బాయ్ పని చేస్తున్నారు బాగా సంపాదిస్తున్నారయ్యా నేను పల్లరిగా రాక తింటా నన్ను ఇంకొన్ని రోజులు బ్రతికించు అని వేడుకుంటారు బ్రతికించు వంట బ్రతికించడానికి కొంట మంట కొంట వడానికి పైనున్నయ మా ధర్మరాజు కొడుక మేన మకాల బిడ్డో బిడ్డో పండు వండి నాడు ఆ కూరాల కుంట మానది మీద కురాలు తంట కింద కు పక్క 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 నవ్వు దాట 
కిందకు రాలంగా అటువంటి మీదాకు ఏమంటది మీదాకు నవ్వుతా అంటే కిందకు రాలుకుంటా మీదాకు తోటి ఏమంటది మీదాకు నేను రాలంగా ఇయ్యాల నువ్వు నవ్వుతున్నవే ఒకనాడు కాకుండా ఒకనాడు నువ్వు రాలిపోవా నా కాళ్ళ కాడికి రావా నా బిడ్డ పండు వండిన్నాడు ఆకు రాలకుంట మానదు చావు సమస్యకు పరిష్కారం ఏనాటి కావోదు ఒక మాట చెప్పుతున్నా గజములు ఇరువది మోత గ్రంథములు చదివిన నజుడు వ్రాసిన కొలది నగును బలము గజములు ఇరువది మోత గ్రంథములు చదివిన నజుడు వ్రాసిన కొలది నగును బలము రుద్రాక్ష మాలలు రూడిగా మెలలోన వేసుకున్న నుయముడు విడిచిపోడు ఇంకా చర్మంబు పై సెలు మాత్ర కూర్చుండి కలవరించిన గురుడు కానరాడు విభూతిలో బర్లిన పత్రి దాగిన నేమి దాని ఫలము నా బిడ్డ ఇరవై ఏను గల మోసేటి గంధములు నువ్వు చదివిన గాని బిడ్డ విధి రాతను తప్పించ విధాత తరము కాదన్నరే నా బిడ్డ ఎవరి లిఖిత కర్మము ఎట్లు గలదో కాలం ఎప్పుడు ఒక రీతి గడవబోదు క్షమాలంట కొంతమంది అయ్యప్ప మాలలు అంజనేయ సిరిడి సాయిబాబా శివ మాలేసుకున్నప్పుడు ఏమనుకుంటారు నేను మాల లోపల ఉన్నా నన్నెవడేమి అయ్యడు నా ప్రాణం బోలం అనుకుంటారు యముడు వచ్చిన్నాడు యమ పాష వేసిన్నాడు కొడుకులున్న బిడ్డలున్న ఎవరడ్డం రావోరు ఆనాటి దినమందు ఎవరడ్డము యమ ధర్మ రాజు కట్టం ఎవరు రావోరు నా బిడ్డ నా బిడ్డ ఒక్క మాట చెప్పుతున్న బిడ్డ చావు సమస్యకు ఏనాటికి పరిష్కారము కావోదు నా బిడ్డ రావు కన్న బిడ్డ అన్న బిడ్డ కొడుకులతో నీకు బిడ్డ ఉట్టినాక ఓ బిడ్డ శకుంతల మీ భార్య భర్తల్ల బిడ్డ మీ భర్త ప్రాణం పోతుంది బిడ్డు మీ భర్త ప్రాణం వెళ్ళిపోతే అండి లేని పిల్లలు అయితే నా బిడ్డ లేని పిల్లలు అంటే నా బిడ్డ నువ్వు గారుకుంటే ఎదుగుల మీద ఏంటి తగుర్రాల మీద బంగారం ఇస్తానా బిడ్డ నా మాట నరాదన్న బిడ్డ ఓ బిడ్డ శకుంతల దేవి నీ ఇద్దరు కొడుకులతో నీకు బిడ్డ పుట్టినట్టయితే నీ భర్త ప్రాణం వెళ్ళిపోతుంది నా బిడ్డ తల్లి లేని పిల్లలు దయ్యాల పాలన్నారు అవ లేని పిల్లలు అంగల్ల పాలన్నరే నువ్వు నా మాట విన్నట్టయితే ఎనగల మీద ఎండిత్త గుర్రాల మీద బంగారం ఇస్తా వంట వెళ్ళి పొమ్మంటున్నాడు దేవజంగమయ్యా తల్లి గుండెలకు బిల్లు అంటున్నాయి కార్యాలు తల్లు అంటున్నవి తండ్రి జంగమయ్య నా కడుపు లోపల బిడ్డ పుట్టుడేంది ముక్కాల మూడు గడియల లోపల నా భర్త గండం అంటున్నావు తండ్రి నా భర్త వెళ్ళిపోయినాక భార్య భర్త లేని భార్య అంట తండ్రి నాదా వద్దు వద్దు అని అన్న గాని నాదా నీ మాట నేను వినలేదు నాదా నీ ప్రాణ వెళ్ళిపోతుందని బట్టనా భరత లేని ఆడిదంట 
నాద బండల్ల బండ అంటారు నాద మొగడు లేని ఆడవాళ్లకు మోక్షం ఎక్కడుంటది తండ్రి జంగమయ్య నా వరద ఎల్లు వేన తరువాత నా బిడ్డ పెరిగి పెద్దదైన తరువాత తండ్రి నా బిడ్డ ముందుకు అడుగు లేచుకుంటా ముందు నడిసి అందరు కనబడుతున్నారు కానీ అమ్మ నన్నకన్న నా తండ్రి ఏడంటే ఏమంటే ఎప్పవాలే అడవి లోపల నేను ఏడ్చినట్టు ఉంటే ఊకుంచేవారు ఎవరున్నారు అడవి లోపల ఎన్నిల కాస్తే చూసేవారు ఎవరున్నారు తన మనసుకు తాను తాత్పర్యం తెలుపుకున్నది ఒకవేళ మని ఉంటే భూమికి ఆకాశానికి తన తెలగడత చనిపోతే పొలమంది బొక్కలు కావనుకున్నది జంగమయ్య పేటికి ఏరవచ్చి తండ్రి జంగమయ్య సావంట సంతోషం ఉన్నది తండ్రి పదకంట భయ్య ఉన్నది తండ్రి కంటనేమో కన్న పేరు రావాలి కొంటనేమో కొన్న పేరు రావాలి తండ్రి జంగమయ్య తర్రైన గుర్రైన తన సేన వండాల ఎడ్డైన గుడ్డైన తన గడుపు వండాల తర్ర దానం కాదు పొల్లు పోనం కాదు ఇత్తరి పుత్తరి కాదు పుత్తరి ఇత్తరి కాదంటారు మేసేడు తున్న పోదు సున్న వేస్తే పొగనాడు ఇక్కడ పోదు పుల్లల్లో మేసేడు తున్న పోదు సున్న వేస్తే అది పొగనాడు ఎద్దు కాబోదు తండ్రి అదే రకంగా నా కడుపు లోపల బిడ్డ ఉట్టాల నన్ను అమ్మాలి పిలవాలి నా యొక్క కడుపులకు రాకిరుగా ఆర్చాల నా తండ్రి నేను నేను చనిపోయిన నా భర్త చనిపోయిన తల గుర్రాయి పెట్టడానికి కొడుకులు ఉన్నారు తల కూర్చొని ఏడవడానికి అడవిల్ల కావాలి తండ్రి జంగమయ్య ప్రాణం వేణ పర్వలేదు తండ్రి జీవనం వేణ పర్వలేదు తండ్రి ఎల్లమ్మ యవ బాధ రాని సీత వనవాసం రాని సిరిదేవి కష్టం రాని బాల నాగమ్మ బాధలు వచ్చిన ఎన్ని బాధలకైనా వర్చుకుంట తండ్రి చివరకు నా ప్రాణం వేణ పర్వలేదు జీవనం వేణ పర్వలేదు చూడన్నారు నా బిడ్డ చెప్పంగా వినను నిశ్చయంగా చూస్తుడంటే ఒక మాట చెప్పుతున్నా బిడ్డ చేపల పట్టాలంటే ఒక్క గాలము కావన్నీ ఆ గాలానికి నాలుగు ఎర్రలు అవ్వుకొని ప్రాణముతో ఉన్న ఎర్రను సగానికి ఇరిసి గాలానికి గుచ్చి ఓ బావి లోపల ఓ చెరువు లోపల వేసినప్పుడు ప్రాణము తోటి ఉన్న ఎర్ర బావి లోపల విల 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 కొట్టుకుంటది విల 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 కొట్టుకోగా అటువంటి ఎర్రను చేప కళ్ళ చూస్తుంది ఉరికి వచ్చి గాలాన్ని మింగుడానికి చేప ఉరికి రాంగ వచ్చేటి చేప తోటి ఎర్ర ఏమంటది వచ్చావు వచ్చావు నా కొరకు వచ్చి కూర్చున్నాడు నీ కొరకు గడ్డ మీద రాగము చచ్చి నీ కొరకు నేను వచ్చిన నా కొరకు వచ్చి వప్పు రాగదత్తము అంటది ఎర్ర మాటలు చేప వింటదా ఎర్ర నీ ప్రాణం పోతుందని నా తోడి అబద్ధం ఆడుతున్నవే అంటదా చేప ఉరికి వస్తుంది గాలాన్ని గుట్కన మింగుద్ది గాలాన్ని గుట్కన మింగంగానే బెండు మిటుకు అంటది బెండు మిటుకు అనగానే గడ్డ మీద ఉన్నాడు లట్కన గుందుతాడేమో 
ఆగో గడ్డ మీద ఉన్నోడు లట్కన గుంజినప్పుడు ఆ కాలము శాప శక్కిళ్ళ గుచ్చినప్పుడు అప్పుడు శాపకు ఎర్ర మాటలు ఎవరి కస్తైరా కల్లి నీళ్ళు గారంగా నోట్ల కల్లి రక్తము గారంగా శాప గడ్డ మీద పట్టప్పుడు విల వీల విల వీల కొట్టుకొని ప్రాణం విడిస్తదేమ్మాడు ఎర్ర మాటలు చేపకు యాది కత్తే గాని ప్రాణం పోయిన తర్వాత బాధపడితే ఏమి అక్కరకు బిడ్డ నేను ఎన్ని తీళ్ళు ఎప్పిన నా మాట వింటలేవు కాబట్టి అన్నడా లోకాల శంకరు తెచ్చిన బాలమామిడి పండు చేత బట్టి చెంపదే బట్టి ఆగో మట మట మాయమాయండి కొండ కైలాసం వెళ్ళిపోతున్నాడు దేవతంగా అపురూప సుందరి కథ ఇన్నాకు దింకా మంచిగా అనిపిస్తుంది కదా మరి చెప్పేటో లోను పెదపల్లి జిల్లాకి వచ్చిన కళాకారులు ఇల్లు కనగర్తిల కళామతల్లి బిడ్డలు ఇల్లు మరి ఎంత ఎంత అద్భుతంగా ఉంది బాగా అనిపిస్తుంది కదా ఇననికి బాగా అనిపిస్తుంది చూసినందుకు మంచిగా అనిపిస్తుంది మరి స్త్రీ పాత్రలు అట్లున్నాయి మనిషి ఇట్లున్నాడు ఇది అన్నాడు కదా బాగా అనిపించింది కదా ఇంకేత కథ కూడా వినాలనిపిస్తున్నది కదా వినాలనిపిస్తే ఇలా టైం లేదా అయిగా ఏం చేస్తాం మళ్ళీ రేపు తర్వాయి భాగంలో ఇరాలే అప్పటిదాకా మీరు ఏం చేయాలి చూస్తారే ఉండాలి మన ఎస్ఎస్సి ఛానల్ 